গুগল অনলাইন লার্নিং এর পক্ষ থেকে তোমাদের আবার স্বাগতম জানাচ্ছি আমি অমিতাভ ডক্টর অমিতাভ আর তোমাদের 6644 এর ইনস্ট্রাক্টর লাস্ট কয়েকটা ক্লাসে তোমরা দেখেছো যে আমরা নেটওয়ার্ক নিয়ে ডেটা কমিউনিকেশন নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব ইন্টারনেট নিয়ে তাহলে প্রথমে যেটা আসে যে ইন্টারনেট মানে কি ইন্টারনেট খুব সংক্ষেপে যেটা আমরা বলতে পারি যে ইন্টারনেট হচ্ছে কানেকটিভিটি বিটুইন নেটওয়ার্কস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে নেটওয়ার্কগুলো আছে তাদের মধ্যে যে কানেকটিভিটি সেটাকে আমরা ইন্টারনেট বলবো তাহলে দ্য দ্য ইন্টারনেট হ্যাজ রেভলিউশনাইজ মেনি অ্যাসপেক্ট অফ আর ডেইলি লাইফ ইট হ্যাজ অ্যাফেক্টেড দ্য ওয়ে উই ডু বিজনেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ওয়ে উই স্পেন্ড আওয়ার লেজার টাইম ইন্টারনেট আসলে আমাদের কি করেছে ইন্টারনেট আমাদের কি সুবিধা দিয়েছে ইন্টারনেট আমাদের গোটা দুনিয়াকে হাতের মুঠো এনে দিয়ে দিয়েছে আমরা আমাদের নিজস্ব কম্পিউটারে ল্যাপটপ ডেস্কটপ অথবা মোবাইল ফোনেও কিন্তু ইন্টারনেট ইউজ করে আমি এখানে বসে থেকেই আমি পৃথিবীর আর এক প্রান্তে কি ঘটছে না ঘটছে সেই সব ইনফরমেশন কিন্তু পেয়ে যাব আগেকার দিনে যখন ইন্টারনেট ছিল না বা ইন্টারনেটের এই পরিমাণ প্রসার ছিল না তখন কিন্তু এত সহজে ইনফরমেশন অ্যাক্সেস করার সুযোগ ছিল না এখন আমরা ঘরে বসেই আমাদের সব কিছু আমরা আমরা সবাই জানি আমাদের ই কমার্স সাইট আছে আমাদের ফেসবুকে এরকম অনেক অনেক ধরনের কমার্স সাই ই কমার্স সাইট আছে যারা ফেসবুকের থ্রু দিয়ে তারা কিন্তু অনেক বিজনেস করতে পারে এইগুলো কিন্তু ইন্টারনেটের ফলেই সম্ভব হয়েছে না হলে না হলে কিন্তু আগে এটা সম্ভব ছিল না তাহলে পরে টপিক ডিসকাসড ইন দিস সেকশন আমরা এই এই লেকচারে আসলে কি ডিসকাস করতে পারি আমরা অর্গানাইজেশন অব দ্য ইন্টারনেট কারণ যখন এটা একটা গ্লোবাল অর্গা গ্লোবাল একটা জিনিস হয়ে গেছে তার মানে তার কন্ট্রোলিং একটা অর্গানাইজেশন থাকতে হবে আদারওয়াইজ মিস ইউজ হবে আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা কেমন হবে কমিউনিকেশানটা কীভাবে হবে এসব কিছু কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের একটা অর্গানাইজেশন লাগবে এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার লোকালি আমাদের কিছু সার্ভিস প্রোভাইডার লাগবে যারা আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস দিবে অর্থাৎ যাদের সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ হলে পারে তাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা আমাদের ইনফরমেশনগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবো তারা আমাদের বাসায় এসে ইন্টারনেট দিতে পারে তারা আমাদের অফিস আদালতে এসে ইন্টারনেট দিতে পারে সো এই জিনিসটা এদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার তাহলে হায়ারার্কিক্যাল অর্গানাইজেশন অফ ইন্টারনেট সেক্ষেত্রে স্ট্রাকচার অফ ন্যাশনাল ন্যাশনাল আইএসপি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার যদি আমরা দেখি যে একটা বড় আমাদের আইএসপি থাকবে সে হয়তো পুরো দেশের আইএসপিটাকে কন্ট্রোল করছে বা দেশের ইন্টারনেট তার মাধ্যম দিয়ে যাতায়াত করছে সেই অর্গানাইজেশনটা কন্ট্রোল করছে এর কাছ থেকে এই মেইন যে আইএসপি আছে ন্যাশনাল আইএসপি যাদেরকে আমরা বলছি ন্যাশনাল আইএসপির কাছ থেকে আবার রিজিওনাল আইএসপি আমার হয়তো একটা দেশ আটটা বা দশটা রিজিয়নে ভাগ করা আছে প্রত্যেকটা রিজিয়নের জন্য হয়তো একজন আইএসপি আছে যে এই ন্যাশনাল আইএসপির সাথে কানেক্টেড তার যে প্যাকেট বা তার যে ডেটাগুলো সব এই ন্যাশনাল আইএসপি থ্রু দিয়ে কমিউনিকেশন হয় এই রিজিওনাল আইএসপির সাথে আবার লোকাল কিছু আইএসপি আছে যারা কানেক্টেড থাকে এবং এই এই আইএসপিগুলোর সাথেই কিন্তু আমরা কানেক্টেড থাকি যারা আমাদের বাসা বাড়িতে আমরা যে ইন্টারনেটগুলো ইউজ করি তারা কিন্তু এদের সাথে কানেক্টেড থাকি কিন্তু বেসিক্যালি আমি যখন এদের সাথে কানেক্টেড থাকি আমি যখন কমিউনিকেশন করব আমার কমিউনিকেশন কিন্তু আলটিমেটলি ন্যাশনাল আইএসপি থ্রু দিয়েই হবে এবার দেখা যাক ইন্টার কানেকশন অফ ন্যাশনাল আইএসপিস তাহলে পরে কি যে এই যে অনেকগুলো ন্যাশনাল আইএসপিস আছে এরা কিন্তু একটা সুইচ নেটওয়ার্কের মাধ্যম দিয়ে এরা আবার ইন্টার কানেক্টেড তাহলে কি বললাম আমার একটা ন্যাশনাল আইএসপি থাকতে পারে সেই ন্যাশনাল আইএসপি থেকে অনেকগুলো রিজিওনাল আইএসপি কিন্তু আমার যদি অনেকগুলো ন্যাশনাল আইএসপি থাকে এদের মধ্যে আবার একটা ইন্টার কানেকশন থাকবে যে ইন্টার কানেকশনটা একটা সুইচ নেটওয়ার্ক রাউটার নেটওয়ার্ক রাউটার দিয়ে এবং সুইচ দিয়ে যে নেটওয়ার্কটা মেনটেন করা হবে সেই নেটওয়ার্ক দিয়ে তারা কিন্তু কানেক্টেড থাকবে এরপরে ইন্টারনেটের সাথে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা জড়িত সেটা হচ্ছে প্রোটোকল যে লেকচারটা যে যে টার্মিনোলজিটা আমরা প্রথম দিকের লেকচারে ডিসকাস করেছিলাম যে প্রোটোকল প্রোটোকল কি খুব সংক্ষেপে যেটা বলা যায় প্রোটোকল ইজ এ সিনোনিমাস উইথ রুল তার মানে প্রোটোকল মানে হচ্ছে সেট অফ রুল আমি যখন একটা কোনো কিছু ইনফরমেশন ট্রান্সমিট করব তাহলে আমাকে কি কি রুল ফলো করলে আমার সেই ইনফরমেশনটা সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারবে এটাই হচ্ছে প্রোটোকল তার মানে তাহলে কি হতে পারে প্রোটোকলের মধ্যে সিনটেক্স থাকতে পারে সিমেন্টিক্স থাকতে পারে এবং টাইমিং থাকতে পারে এই জিনিসগুলো উল্লেখ করা থাকতে পারে তাহলে প্রোটোকল আমি যদি খুব রিয়েলিস্টিক্যালি বলতে চাই যে রিয়েল লাইফ ইনভায়রমেন্ট বা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে বলতে চাই তাহলে হিউম্যান প্রোটোকল আমরা আসলে কি বলতে হিউম্যান প্রোটোকলটা কেমন হয় হোয়াটস দ্য টাইম আমি কাউকে হয়তো জিজ্ঞেস করলা
এই জিনিসগুলো আমরা আমরা কারোর সাথে কেউ হয়তো একটা সামনে একজন কেউ থাকলো আমি তার সাথে তাকে হাত বাড়িয়ে দিলাম দিয়ে তার সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস হলাম এইগুলো হচ্ছে হিউম্যান প্রোটোকল সো স্পেসিফিক মেসেজ সেন্ট আমরা কিন্তু এক সামনাসামনি থাকলে আমরা একজন আর একজনকে খুব তাড়াতাড়ি যে মেসেজ পাস করে দিতে পারি স্পেসিফিক অ্যাকশান টেকেন ওয়েন মেসেজ রিসিভড অর আদার ইভেন্টস আমি আমি যেমন এই যে এখানে যেমন বলা হয়েছে যে হোয়াটস দ্য টাইম আমি যদি কাউকে বলি এখন কয়টা বাজে সে এই আমার এই মেসেজটা পেয়ে সে কিন্তু আমাকে বলবে যে আচ্ছা এখন এই সময় যেটা সেটা সে আমাকে বলবে কিন্তু নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে মেশিন রাদার দ্যান হিউম্যান তার মানে কি নেটওয়ার্কে আমরা তো হিউম্যান তো আর নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকে না নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকে হচ্ছে নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট তাহলে আমাদের যে রুলগুলো সেট করতে হবে বা যে রুলগুলো সেট করা আছে প্রোটোকলের আন্ডারে সেগুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য কম্পোনেন্টস অন দ্য নেটওয়ার্ক ওকে তাহলে পরে অল কমিউনিকেশন অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য ইন্টারনেট গভর্ন বাই প্রোটোকল যেটা এর আগেও আমি বলেছি যে আমি যখন একটা সোর্স টু ডেস্টিনেশন প্যাকেট সেন্ড করতে চাইব ডেটা সেন্ড করতে চাইব ইন্টারনেটের থ্রু দিয়ে তাহলে আমাকে কিছু রুল ফলো করতে হবে এটা সব জায়গাতেই আছে আমাদের আমাদের বাস্তব বাস্তব জীবনে আমাদের আমাদের রিয়েল লাইফেও আছে আমরা কিন্তু আমি চাইলেই কি কোনো একটা জায়গায় সরাসরি চলে যেতে পারবো আমাকে একটা প্রোটোকল মেনটেন করে যেতে হবে একইভাবে আমি যখন একটা ইনফরমেশন এক জায়গার থেকে আর এক জায়গায় এই ইন্টারনেটের থ্রু দিয়ে পাঠাতে চাইবো ইন্টার নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে পাঠাতে চাইবো তখন আমাকে কিছু রুল ফলো করতে হবে সেই রুলগুলোকেই আমরা বলছি প্রোটোকল তাহলে এলিমেন্টস হবে প্রোটোকল প্রোটোকলের মধ্যে কি কি থাকতে পারে যেমন থাকতে পারে সিনটেক্স স্ট্রাকচার অর ফরম্যাট অব দ্য ডেটা আমি যা তা পাঠিয়ে দিতে পারি না আমার একটা প্রিডিফাইন্ড স্ট্রাকচার থাকবে স্ট্রাকচার যদি না থাকে প্রিডিফাইন্ড ফর্ম যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেটা আমি কমিউনিকেট করতে পারবো না সো এটা খুব স্পেসিফিকলি মেনটেন বলে দেয়া থাকবে যে আমি কোন ধরনের ফরম্যাটের কোন ধরনের ডেটা আমি পাঠাতে পারবো দেন ইন্ডাইস ইজ হাউ টু রিড দ্য বিটস ফিল্ড অ্যান্ড ডেলাইনেশন সো আমি কিভাবে এটা কখন শেষ হচ্ছে কখন শুরু হচ্ছে সেটা বুঝতে পারবো অ্যান্ড দেন সিমেন্টিক্স ইন্টারপ্রেটস দ্য মিনিং অব দ্য বিটস এখন আমার একটা ফি একটা একটা ইনফরমেশনের লেন্থ ধর ধরা যাক থার্টি টু বিটসের একটা ইনফরমেশন আমি সেন্ড করছি তাহলে কোন বিট পজিশনটা আসলে কি মিন করে ওই ইনফরমেশনের সেটা আমাকে বলে দেওয়া থাকতে হবে অ্যান্ড নোজ হুইচ ফিল্ড ডিফাইন ওয়াট অ্যাকশান একইভাবে বলে দেওয়াও থাকবে এবং ওই ফিল্ডটা বললে পারে কি ওই ফিল্ডে ধরা যায় কোনো একটা ফিল্ডের ভ্যালু হচ্ছে জিরো বা ওয়ান হতে পারে জিরো বা ওয়ান কিছু একটা স্পেসিফিক জিনিস মিন করতে পারে ধরা যাক থার্টি টু বিটের মধ্যে কোনো একটা স্পেসিফিক বিট আছে যে বিটটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে বোঝা যাবে যে আমার ওই কমিউনিকেশনে কোনো এরার হয়েছে তাহলে আমাকে এরার কারেকশন মেথড অ্যাপ্লাই করতে হবে আর যদি এটা ওয়ান থাকে তাহলে হয়তো দেখা বলা তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কমিউনিকেশনে কোনো এরার হয়নি তার মানে রেগুলার ট্রান্সমিশন চলতে থাকবে সো এই স্পেসিফিক বিট কি মিন করে সেটা কিন্তু আমার রেসিমেন্টিক্সের মধ্যে বলা থাকবে টাইমিং ওয়েন ডেটা শুড বি সেন্ড অ্যান্ড ওয়াট এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যখন সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে ডেটা পাঠাবো আমাদের প্রথম লেকচার থেকে যেটা আসছে আমাদের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট থাকতে হবে যে আমরা কখন পাঠাতে পারবো কি পাঠাতে পারবো আমি পাঠালেই হবে না আমার ডেস্টিনেশন সেটা আবার নিতে রাজি হতে হবে এই জিনিসগুলো বলা থাকে এখানে স্পিড অ্যাট হুইচ ডেটা শুড বি সেন্ট অর স্পিড অ্যাট অ্যাট হুইচ ইট ইজ বিং রিসিভড এখানে আমি যদি দেখা গেল যে অনেক ফাস্ট ডেটা ট্রান্সমিট করতে যাচ্ছি অনেক ফাস্ট আমার আমার মেসেজগুলো ট্রান্সমিট করছি কিন্তু আমার কমিউনিকেশন লিঙ্ক বা আমার যে ডেস্টিনেশন আছে সে আসলে এত তাড়াতাড়ি মেসেজ প্রসেস করে আমার ডেস্টিনেশনকে দেখাতে পারবে না তখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে কিন্তু এই যে আমার ডেস্টিনেশন কিভাবে মেসেজটা প্রসেস করতে পারবে সেটা আমাকে জানতে হবে এবং একটা এগ্রিমেন্টটা আসতে হবে অনলি দেন আমি কিন্তু ওই এগ্রিমেন্টের উপরে বেইস করে আমি কিন্তু কমিউনিকেশন করতে পারব তাহলে প্রোটোকলসের আরও যদি আমরা কিছু দেখি যে প্রোটোকল ডিফাইন্স ফরম্যাট অর্ডার অফ মেসেজ সেন্ট অ্যান্ড রিসিভ এমং নেটওয়ার্ক এন্টিটিস অ্যান্ড আদার অ্যান্ড অ্যাকশনস টেকেন অন মেসেজ ট্রান্সমিশন অ্যান্ড রিসিভড তাহলে আমরা অলরেডি এই জিনিসগুলো কিন্তু কাভার করে এসছি এরপরে এই হিউম্যান প্রোটোকল অ্যান্ড এ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রোটোকলের মধ্যে আমরা যদি দেখি একটা আমার আমরা যখন কারোর সাথে প্রথমে পরিচিত হই তাহলে কি করি আমরা তো একটা হাই বললাম সে আবার আমাদেরকে হাই সে আমাকে হাই রিপ্লাই করলো এরপরে আমাদের মধ্যে একটা আমি যদি কারোর কাছে একটা জানতে চাই যে এখন কয়টা বাজে প্রথমেই আমি যেটা করব যে একটা তাকে আমি একটা গ্রিটিংস জানাবো যেটা বলবো যে হাই 
তারপরে সে আমাকে হাই ব্যাক করবে গট দ্য টাইম দ্যাট মিন্স আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি তোমার কাছে কি সময় কয়টা বাজে সে সেটাকে তুমি জানো সে কিন্তু তখন আমাকে বললো যে এখন দুইটা বাজে এই একই জিনিস আমরা যদি নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে করতে চাই তাহলে আমরা জিনিসটাকে কিভাবে করব এখানে যেটা করব আমরা টিসিপি কানেকশন বলে একটা ইয়ে আছে এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব যে আসলে টিসিপি কানেকশনটা কি কিন্তু এখন আমরা যেটা জাস্ট এই ডিসকাশনের জন্য যতটুকু বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে টিসিপি কানেকশনটা হচ্ছে একটা এমন ধরনের কানেকশন যেখানে ডেটা ট্রান্সমিশন করার আগে আমাকে ওই রিসিভারের কাছ থেকে আগে একটা এগ্রিমেন্ট নিয়ে নিতে হবে অ্যাকনলেজমেন্ট নিয়ে নিতে হবে ওই অ্যাকনলেজমেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কমিউনিকেশন শুরু করতে পারবো না সো আমি সেন্ডার হিসাবে রিসিভারের কাছে আমি একটা অ্যাকনলেজমেন্টের জন্য রিকোয়েস্ট করলাম রিসিভার সেই অ্যাকনলেজমেন্ট আমাকে দিল অ্যাট দ্য সেম টাইম সে কানেকশন এস্টাবলিশ করে দিল যে হ্যাঁ তুমি এখন আমাকে ডেটা পাঠাতে পারো আমি তোমার ডেটা নিতে রাজি আছি সো এইভাবে জিনিসটা কমিউনিকেট করবে সো স্ট্যান্ডার্ড তাহলে স্ট্যান্ডার্ড বলতে আমরা কি বুঝি এসেন্সিয়াল ইন ক্রিয়েটিং অ্যান্ড মেনটেনিং অ্যান্ড ওপেন অ্যান্ড কম্পিটিটিভ মার্কেট ফর ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে ধরা যাক আমরা এই নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট তৈরি কোনো একটা কোম্পানি নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট তৈরি করছে তাহলে যদি একটা ওপেন স্ট্যান্ডার্ড না থাকে পার্টিকুলার কোনো একটা কোম্পানি কোম্পানির কাছেই যদি খালি ওই স্ট্যান্ডার্ডটা থাকে তাহলে কি হবে শুধু ওই কোম্পানি কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারবে অন্য কোনো কোম্পানি কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারবে না তাহলে মার্কেট মনোপলি তৈরি হবে তা একটা ওপেন একটা বিজনেস ইনভায়রমেন্ট তৈরি করার জন্য একটা ওপেন স্ট্যান্ডার্ড দরকার যেটা সব কোম্পানির কাছে যে কোম্পানি ইচ্ছা সেই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে তারা তাদের কম্পোনেন্ট তৈরি করবে এবং সেগুলোকে নেটওয়ার্কে কমিউনিকেটিং ডিভাইস হিসাবে ইউজ করা যাবে গ্যারেন্টিং ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্টার অপারেবিলিটি অফ ডেটা অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যান্ড প্রসেস এখানে একটা জিনিস আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে যখন স্ট্যান্ডার্ড থাকবে তার মানে কি দুইটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোম্পানির বা অর্গানাইজেশনের কম্পোনেন্ট কিন্তু তারা একজনা আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারবে কারণ হচ্ছে কি তারা ওই একই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে জিনিসটাকে তৈরি করেছে গুরুকুল অনলাইনের পক্ষ থেকে আবার আমি তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরবর্তী লেকচারগুলোতে আমরা ডেটা কমিউনিকেশনের আরও অন্যান্য টপিকগুলো নিয়ে ডিসকাস করব ধন্যবাদ